就这样趴在你的肩膀，透过窗帘的遮挡。静静欣赏绿镜中湖光，就像我们的生活一样，需要懂得调色不光。我想手牵手站在你的身旁。看穿时间说的谎，拆掉阻挡在思维里的墙，就像我们的心灵一样，需要知道保持清爽。拥挤的街巷，时光匆忙。影子摇晃，路灯微亮，故事才刚刚开始，我们的小日子还长，想一起牵手去远方。有能量，当然战马，战马能量型维生素饮料，邀您观看小日子。我呀，本来不想给你打这个电话，可是，这个是个大事儿啊！我怕我不告诉你，你以后会埋怨我。你说的对，给那个朱静草打电话，告诉他我来了，让他和他媳妇赶快回来。哦，爷爷，哎，这个真好玩。<笑>这个船啊，是爷爷花了一个月时间给你做的，喜欢吗？喜欢。<笑>想爷爷了吧？想。想不起来了吧？不是。<笑>哎呀，这边，好，爷爷啊，回去再给你做一个小的。废话我就不说了。我听你妈说，你们想卖了这个房子，换个大房子。我现在跟你说，不行，你死了这条心。我结婚七年了，妈一直住在这儿，可可也越来越大了，大房子总得换的。我不明白你为什么这么反对。我给你讲讲这个道理啊。一，这个房子的首付是我付的呀，是我给你置办婚房的，你没有权利处置。二呢，上海人讲螺丝壳做道场。这粮食一听啊，够住了。粮食，可可爷爷，你说把阳台封上也算一时啊？女人不要插话。有多大头，戴多大的帽，有多大脚，穿多大的鞋。假如你们凭自己的实力能换个大房子，我不拦着啊。但是呢，这套房。不能动，听懂了吗？这里现在的房价多贵，您是知道的。当年我们明明有机会和茉莉家联合买大面积的时候，你坚决反对，非要自己花钱买现在这个小房子。现在好了，房价追不上了，买不起大房子了。你要说所有事情都要靠我，你这不故意刁难我吗？哎，那儿子，那个好好跟你爸说啊，你商量着来呗。
供你读书，供你买房。我自认为，我这个父亲已经尽到了应该尽的责任。当然，我这个父亲也应该有我的要求啊。锦操，人贵自立，要不你就把这个首付还给我，要不然呢，就别折腾，踏踏实实在这过日子。你有钱吗？没有。好，那就把那个房本拿出来，交给你妈保管。朱金草，我跟你说话，你没听懂吗？非让我自己动手啊！哥哥爷爷，这是房产证，你放心，你的房子我们不要。金草，哎，儿子，这这饭好了，你上哪儿去啊？我，茉莉啊，你把梗来，咱们一块吃个饭，你就把他追回来。一顿饭不吃饿不死，让他自己好好想想去。我去看看。这个朱劲草结婚之前一直挺乖的，怎么现在学的也敢给我顶嘴了？这都谁教的呀最好，最棒，最威风，还威风？别讽刺我了。面对强权，敢于说出自己的意见，敢于抗争，这还不威风啊？我爸说的对，我现在还真就是拿不出钱。金草，你看，你你怎么找到这个的？哎，你干嘛？我老公最近受了不少委屈，我很生气，也很担心。我现在宣布，我们不要你爸妈的房子了，也不要我爸妈的钱。我估摸里有骨气，我不愿意在你爸妈面前再受气。我也不愿意让你在我爸妈面前抬不起头。我想就这样趴在你的肩膀。谢谢老婆。透过窗帘的你再忍忍。静静欣赏两年，中最多三年。要靠我自己挣到的钱给咱们换个大房子，到时候谁也别想过来指手画脚。咱们想睡到几点睡到几点。我想睡哪屋就睡哪屋，想吃什么外卖就点什么外卖，想多大声唱歌就多大声唱歌，就这样的日子，想想都爽。你傻笑什么呀？没有，我是头一次发现，你比我情绪还稳定。那这次不是你受委屈了吗？我总要给你点温暖。这不是能量守恒吗？好，老婆。用
起的街巷，时光匆忙，影子摇晃，路灯微亮，故事才刚刚开始，我们的小日子还长，想一起牵手去。可以。青草。披上吧。我干嘛要披上啊？披上，披上。哎，不是，怎么回事啊？你这外面有卖豆浆的，不买。你看你今天早上弄得跟打仗一样，吵死了，还让不让人睡觉了？再忍忍吧，很快就走了。嘿，哎，包子来了，哇，烫，凉了吃一个啊，茉莉啊，哎。呃，我通知了凌霄和牵牛，告诉他们我来上海了。他们说今天来拜见我，呃，饭你操持一下。嗯，你说他们表兄弟三人，就近操在上海买房了，在上海买房就等于有了家了。人来吃饭，你这个做二嫂的，好好表现表现，给这个未来的妯娌们。起个模范带头作用。我没想到我身份这么尊贵，我还能给人带头啊！爸，嗯，要不这顿饭啊，我来弄吧。我到外头订个饭店，订个包间。订什么包间呀、啊？家宴，一家人在一起热热闹闹的啊，呃，又有亲情，还有省钱。那也行，你二妈想备什么菜跟我说，我在网上订。不是那个金草啊，网上订多贵呀、啊！妈去菜场买，今天晚上我来做。你今天晚上这顿饭茉莉做，孩子那么忙着上班呢，我做哈、啊。茉莉做。<笑>可可爷爷啊，我真做不了，我今天下班都不知道几点了，我再做六个人的大餐真来不及啊。啊，你妈没退休的时候，中午就休息一个小时，骑着自行车赶回来给这个晋草做一顿营养丰富的午餐。你又想要持家的权利，又没这个能力，这这不好吧？你这个作为晋草的媳妇，来个朋友什么的，做个七个盘子八个丸子，那多好啊！你什么都不会，真像网上说的。就成了巨婴了，是吧？行，不就是一顿饭吗？我做。金草吃早饭。爷爷带来的大豆，磨的这个豆浆好喝不好喝呀、啊？还喝不？好喝，好喝得这样，你吃啊。老婆，别生气了，我爸他好不容易来一趟上海。也是想请亲戚们一起吃个饭，大家热闹一下。我李叔到了，他放心了，也就可以安心回家了。你爸最好就耍这么一次威风，多了我也伺候不了啊。关键是我没那本事啊。我明白，他顶天了，也就让你做这么一顿饭。我知道，老婆辛苦了，你放心。
我一下班了就赶回来，陪着你，一定不让你一个人独自战斗。你少拿忽悠我你团队那套话出来忽悠我。康老师，这和原作差别有点大呀。我早就和你说了，这幅画是一年前的作品，心境变了，不一定还能够修补到原来的神韵。嫌差别大，你当初就不应该弄坏我的画啊！艺术不是流水线，需要灵感，你不可能让我给你复制粘贴的。可是主题、风格这些最基本的元素不能变啊。要不然就不是客户当初买的那幅画了，这本来就不是一幅画啊！照我说，我还应该涨价呢。我去年什么身家，现在什么身家，客户拿去年的价格买我今年的画，他已经是赚了。可你答应我好好修补，你说现在又这样，我我怎么跟客户交代啊？那是你的事情啊！好了好了好了，康老师，你已经很负责了，还亲自把画给送来了。这幅画。唐先生不要就不要呗，反正责任也不在你。您今天来的正好，我那儿有几条托人从尼泊尔带的大披肩，有条红色的，特别衬您。走，我带您试试去。走走走。看你这一上午也没喝水了，我给你泡了点枸杞水补气哈、啊。放那儿，能不能安静一点？我说过今天最好不要打扰我。哦，那我我下去上想去遛个弯慢慢写。黄范，天哪，我何德何能啊！我闺蜜请我吃上海最清奢的外卖，这得花不少钱吧？不是我，是吴女士请客。阿姨早上点好菜又打电话给我，让我做你的饭搭子。她说你生气了，一直不接她电话，她好伤心啊！冤枉！我早上特别忙，不方便接电话。顾茉莉，我都认识你快二十年了，你啥样我不知道。你说你郭大人还跟自己亲妈似的。身在福中不知福，哎呀，你不知道这事儿不怨我，我什么不知道？再怎么说，那也是你亲妈，对也好，错也好，听就是了。我告诉你啊，你要是把你妈气犯病了，后悔都来不及。到时候谁管你？你是来当我饭搭子，还是来训我的呀？让不让人吃饭了？吃吃吃，就这么吃。你别说，这外卖真不错。这从哪儿订的？如何描绘春天的小日子？落笔利落，生活的小麻烦，快速出手就赢了大半。用色多彩，不同人生角色都有蜕变快乐。自成一派，潮流预测，不如装扮个人特色。天猫三月上新季，唤醒春天的小日子。喂，茉莉啊，可可奶奶啊，我今天不是得买菜做饭吗？所以放学以后，你和可可爷爷去接一下可可，把他送到吴老师那儿去学画画好吗？呃，可可的美术课不是明天吗？对，你
明天吴老师临时有事出差，所以就改今天了。刚好可可爷爷在这儿，我想让可可爷爷去看看吴老师的书法，顺便呢指点切磋一下。啊、行啊，你放心吧啊，我们去。谢谢可可奶奶。没事儿，没事儿。你呀、啊、是净懒事儿啊，买菜做饭。就不能接孩子啦？哎呀，他不是没操持过吗？这慢慢来嘛。再说了，这也说明他对你的话很重视。那你要不愿意去，我自己去。别，接孙女我得去啊。正好我看看那个美术老师水平怎么样，你别耽误了可可。<笑>行。接可可定的是几点啊？还有一个小时，嗯，好好好，抓紧。嗯、外卖，对呀、啊，经典的上海本帮菜，六人套餐一千八百八十八，绝对好吃。半成品啊，你能加工好？不许你怀疑我的能力。计划是这样的，我已经让你爸妈带着可可去学画画了，他们一回家菜已上桌，什么都看不出来。完美吧！啊，好，我老婆真是聪明。那这样，嗯、呃，你赶快把那个酒店地址发给我，我下了班就去取。哎，茉莉姐，这么早就下班了？家里有点事儿，先走了啊，拜。朱总，朱总，服务器瘫了。老板说全体员工待命，等待 IT 过来修复来。不是跟我开玩笑吧，朱总，这真是太倒霉了。那厂家派了个新手过来维护，瞎搞一通，服务器就瘫了。行政部现在已经给所有人员订加班餐了，我看这今晚就得睡着了。老公，你到哪了？我可能去不了了，公司的服务器坏了，正在抢修，我今晚得加班。朱静草，你故意的吧？真不是，那服务器宕机了，属于顶级事故，我必须要留下来处理啊！你就说今天晚上这饭吃得成还是吃不成？不是，你先别着急啊，你听我说，你跟吴老师说，让他多加一个课时，呃，课时费可以算双倍，尽量拖住我爸妈。我这边叫一个同城急送去酒店取菜。不用了，我去取。大哥，你和牵牛到哪了？这里出了点情况，你们先别上去，在门口等着我爸妈。看到他们，拦住他们。对，千万别让他们上楼，尽量拖延时间。嗯，回家了。可可啊，<笑>喝口水吧。喝口水。来。爷爷，杯子里没有水了。那你爷爷拿着没水？没有水了。那爷爷不对，爷爷不对。啊、哦。<笑>哎，二姨夫，你们家在哪儿来着？又忘了。哎呀，我再跟你说，七号楼一单元八零二，八零二我知道，我找不到那栋楼了，找不着那个楼。我告诉你啊，那个那那个楼就是在，就是这，你这样吧，我们在大门口这前面有个水塘，我们在那个水塘附近等你，好吧？牵牛吗？不是他能是谁呀、啊？大门口吧？不，这不可能啊！他跟他妈把咱家都当自己家了，他不知道咱家，不知道咱家这幢楼。哎，有什么不可能的？你这么大的小区，这楼长得都一样。那我觉得也不可能。大哥，电话打完了，都听见了。哎，叫你的词儿都记住了吧？都背下来了。能发挥不？发挥什么呀？按背好的来。哎哎哎，大哥，你你看着点我啊，我顶不住了，你赶紧上。啊，知道了知道了，走走走走走。你就这么大孩子，你老牵着，还能自己玩？二姨夫，哎呀，来了来了，可可，掌声好。哎，你来了这么多趟，连家门都找不着啊？哎，不是我说你，你不能怪孩子。你现在这个小区变化这么大，他来个一趟两趟能记住啊？行行行。走吧，回去啊！等会儿，哎呀，我我刚才跑半天呢，我这个鞋鞋松了啊，我再紧一紧
。哎呀，这小区环境是真好啊！嗯，这小区啊，确实太大了。嗯、哎呀，哎呀，二姨夫啊，我每次来到这里，都有一种心旷神怡的感觉。你想说他？是吗？是啊，您这宅邸，坐落在如此树林掩映。曲径通幽，山明水秀，鸟语花香的环境里，此情此景，我忍不住想吟诗一首。哎呀，啊、<笑>这个小区真是好。嗯，好。<笑>住在这里没烦恼，心态好不会变老，舒服的我想。洗个澡，下去洗去。钱牛，这叫湿吗？又洗澡又洗脚的，回家吧。哎，哎，等等等，呃，二二姨二姨夫，我这也是有感而发呀。啊，哎呀，啊啊，二姨夫，我还想请教一个问题。你说，这么好的小区，当初这是谁选的房子呀？谁选的？我。你看这个楼王哈、啊，你别看他是楼王，他除了面积大点，日照不如咱们那儿强，不如咱们那儿好。你看，咱这房子，上个风，上个水，风水好。你风水好之后，哎，行了行了行了，别说了，一说风水，我跟你二姨夫就没完了。我最近也研究风水呢，怎么，这上风水？你快点。钱牛和凌霄正拖着我爸呢，在外边画好，怕他们撑不住了。哎呦，你烦死了！不是，那这些外卖盒也不能拿上去啊，拿上去了被你爸发现怎么办、啊？还是你想的周到，那怎么办啊？怎么办？我这任何你赶紧停车呀！这个风水。雪啊，太深奥了，它不是一句话、两句话能说清楚的。你要真感兴趣，二姨夫单独跟你说。啊，那个二姨夫，我还有个问题啊，我想跟您研究研究。可可该喝水了，没有水了。啊，可可没水了。二姨，我来了。哎呀，凌霄来了。那个，二姨夫好。<笑>哎，哥好！大伯好！哎，这不人到齐了吗？回家吧。哎，等等，我我系下鞋带，拿。哎呀！哎，二姨夫啊，这每次来这里啊，我都有一种心旷神怡的感觉。哎，您这宅邸，树林掩映。曲径通幽，山清水秀，鸟语花香，你是不是也吟诗一首啊？二姨夫啊，我还真准备了一首诗呢。你妈怎么回事啊？说的台词都一样，出什么事了？可可该喝水了。好好好。大哥，你把我词儿给说了。明明是你把我的词儿抢了先说了，我这不没时间了吗？再把后面也给演了。弄那么多打包盒，就这几片胡萝卜才弄一个盒，真是不划算。别抱怨啊，快点了吧。妈妈，我们今天吃外卖吗？听见了吗？外卖。丢人现眼，在这儿
这是我跟大哥精心给二老准备的礼物，啊，还请笑纳。谢谢千牛啊。哎。<笑>吃饭呢？呃，要不我给大家煮点面条吧，十分钟就好啊。你先坐这儿，就知道吃饭。老爸，饭总得吃啊，这东西都是现成的，炒一下就行。再说了，大哥千牛他们还饿着呢，饭可以不吃。但道理得讲，他们两个都是大小伙子了，饿一会儿没事儿啊。哎，啊，要不然你先去拿点吃的。哦，你先给可可点吧，点吧呀。好，走，可可，哎，奶奶给你拿点吃的啊，来，咱坐这儿。按计划。本来这个时候，我们应该全家欢聚一堂，举杯庆饮，共叙友情。可是因为朱俊草的媳妇呢不成熟、不担当，偷机取巧、偷奸耍滑，所以害得我们到现在啊都饿着肚子。呃，爸，今天的事情主要责任在我，我公司临时出了点事儿。护短护不出家和万事兴。建议朱俊草家庭这个小情况，我建议他的家庭必须整顿。所以我花了一天的时间啊，我写出了诸事家规，贴在这儿，供你们学习。虽然你们两个不姓朱，学一学也没什么坏处。嗯，老凤姐，啊，五，朱氏第六十三代孙，在先祖精神的感召下，特制定本家规，凡朱家。儿、媳、子孙，当每日反省，立志遵行。一，国风正，兴国安邦；家风正，安居乐业。一家之风，得有三秦四界，手琴、脑琴、读书琴，皆懒起，皆懒惰，皆奢华，皆骄傲。朱家之人，当勤俭之家；一粥一饭，当思来之不易；一丝一缕，恒念物力必坚。朱家子孙者，凡有奢华淫逸者，主之。凡嫁入我朱家之儿媳，须以诚相待，以礼相处，安分守己。无令长者疑，勿使父母怨。修存猜忌之心，修听离间之语，修做生分之事，修专公共之利。奉先行孝，处下四姑，听你勤劳，以行得意。三，息不言，寝不语，身在家中，需衣着得体。见到长辈时，需主动问候。二十四，凡违背者，深切反省、悔改，坦然受罚。嗯。哎，哎，阿姨夫，今天特别有幸，这聆听诸事家训，深有感触。我一会儿还约了人谈事情，先走了，改日有空再来探望二老。呃，听君一席话，胜吃一顿饭。我饿就饿一顿，二姨夫再见。走，我就不送了。
，有时间来玩吧。哎呀，走了，嫂子。慢走啊！哎，走了。啊。妈，您这是何必呢？让大哥和牵牛就这么陪着，打脸还得找个见证啊！你们还怕被打脸啊？是我想打你们的脸吗？是你们自己的言行打了自己的脸。我要求并不高啊，只是操持一顿家宴而已。结果怎么样？砸了吧？你说连一顿饭都做不了，还不该立家规？小题大做。你说什么？我说我总算看明白了，这根本就不是一顿饭的事儿，您就是为了要推出这个家规故意找茬。可可爷爷，您那家规里二十四条，什么早起问好、错时洗漱，除就寝外都得衣冠整齐，还有什么每天必须喝十次水，每次至少四分之一杯。睡觉的时候不能玩手机，甚至连放屁都不能出声。静藏，你出声了，你违反家规了。我就想问问，这么事无巨细，你把我们都当可可了，还是要立规矩？没有规矩，哪有方圆呀、啊？我要一条一条的帮你们理解诸事家规的含义，不是机械而行。要学会发自内心的怎么做一个朱家人。金草，从下个星期开始，咱们整理家居环境。我要教会你怎样在狭小的空间里生活的体面，坦然面对。啊，您这是要常住啊？你现在理解爸爸的苦心了吧？我不光把你扶上马，我还得送你一程。家规，先给可可洗澡啊！啊，这孩子都睡成那样了，还洗什么洗呀、啊家规第三条，食不言，寝不语。晚安。你怎么起这么早啊？你要干嘛？你要干嘛、啊？嘘，《诸家规》第八条，长辈尚未起床时，切勿大声喧哗。我们老板一大早给我发信息，让我今天去景德镇出差。真的、啊？不然呢？双皮奶我已经放冰箱了，待会儿可可起床正好回温，你待会儿拿给他吃、啊。我知道你生气，你给我点时间，我来解决。长辈还在家里呢，注意你的言行举止。
我送你去高铁站。不用了，高铁站和你们公司正好两个方向。你要送完我，你该迟到了。你还是留在家吧，好好学习一下诸事家规。说不定你爸还要让你写五千字的新的体会呢。我走了。六六，准备接驾啊！今天晚上我住你那儿。记住了，这两天不要在朋友圈发我的任何消息，任何。又作妖，是不是跟朱静草吵架了？哎呀，不是他，是他爸太奇葩了。我晚点再跟你说，现在说了我怕影响我心情。我今天有件特别重要的事要办，只许成功，不许失败。祝你好运，晚上大餐。可可，爷爷早。早，好好吃啊。嗯。哎呀，早不出差，晚不出差，我这个家规刚颁布了，出差了，是不是躲着我呀？躲着你干啥呀？我们现在工作性质不就是这样吗？我有可能随时出差呀、啊。你就是有工作，公公好不容易来趟上海，你也应该请假，在家尽孝。哎呀，这都什么年代了，还在家里尽孝？我们现在随时有可能被老板炒鱿鱼，炒了鱿鱼你单这样。哎哎，可可，你吃完了吗？吃完了。啊、那咱们上幼儿园吧啊！哎，好啊。再见，再见，再见，再见。再见，再见，拜拜。金草，你出来。刚才当着你闺女啊，我真没好意思说你。我不是挑拨你和茉莉的关系。你说哪个父母不希望自己的儿女过得好啊？但是这个茉莉实在是没把你看在眼里。你是不是觉得我这个家训迂腐可笑啊？扪心自问，顾茉莉她桀骜不驯，你说你这儿又一味的纵容，你说你这个日子还还想不想过长久啊？我扪心自问，我不需要，我没有什么可以证明的。是你在缺失什么？你想证明什么吗？朱静草，就你这个态度，我现在就罚你读三遍，回来也得读。海普诺凯全面高阶营养，五重自护成长。海普诺凯邀您观看《小日子》。
表达内心的诉求，勇敢的温柔，抚平撒盐的伤。